У зрячего человека часто возникает вопрос, что видят слепые люди. В свою очередь слепой человек задается вопросом, одинакова ли слепота у других незрячих. Но не существует однозначного ответа на вопрос, что видят слепые люди, потому что есть разные степени слепоты, и поскольку именно мозг видит информацию, имеет значение, было ли у человека когда-либо зрение. И сейчас мы с вами разберемся с тем, как видят мир слепые люди. Утверждение, что слепой человек видит только черные, неверно, потому что у этого человека часто нет другого зрительного ощущения, с которым можно было бы что-либо сравнить. Слепой от рождения человек рассказывает, что видит просто ничто. Он не может видеть черноту, потому что не знает, что такое черный цвет. Чтобы понять это состояние, зрячему человеку можно попробовать сделать так. Закройте один глаз, а открытым глазом сосредоточьтесь на каком-то предмете. Что видит закрытый глаз? Ничего такого. Пустоту. Люди, потерявшие зрение, переживают разный опыт. Некоторые описывают свое видение полной темноты, как будто они в пещере без источника света. Некоторые люди видят искры или испытывают яркие визуальные галлюцинации, которые могут принимать форму узнаваемых предметов, случайных образов, цветов или вспышек света. Видение – отличительная черта синдрома Шарля Боне. Люди, подверженные данному синдрому, понимают, что их галлюцинации нереальны и являются только зрительными, то есть не затрагивают остальные органы чувств. Для таких видений типично, что они могут мгновенно появляться и мгновенно исчезать. Они внезапно и меняются также внезапно. Обычно галлюцинации сами пропадают через год или полтора, но сроки для каждого человека могут отличаться. Помимо полной слепоты существует и функциональная слепота. Определение функциональной слепоты отличается в разных странах. Для стран СНГ острота зрения определяется количеством строк, начиная с верхней, по таблице сивцева головина с расстояния 5 метров. Зрение классифицируется долями единицы, где единица – это нормальное зрение, а слабовидящие видят с коррекцией зрения от 5 до 20% от нормального зрения. То, что видят функционально слепые люди, зависит от тяжести слепоты и формы нарушения зрения. Слабовидящие могут различать большие объекты или людей, но они не в фокусе. Человек может видеть цвета или видеть в фокусе на определенном расстоянии. Например, уметь считать пальцы перед лицом. В других случаях может быть потеряна резкость цвета или нечеткое зрение. Это слабовидящие, у которых еще осталось светоощущение на уровне различия света от темноты, но они не могут формировать четкое изображение. Туннельное зрение – это состояние, при котором человек теряет способность к периферическому или боковому зрению. Изображение воспринимается лишь в определенном узком радиусе, попадающем на центральную область сетчатки глаза. Человек с туннельным зрением смотрит как будто в трубу. Он не замечает движущиеся рядом с ним объекты, перестает ориентироваться в пространстве. Причины возникновения этого нарушения могут быть разные. Среди них – катаракта, глаукома, кислородное голодание, серьезная кровопотеря, резкий перепад давления, кессонная болезнь, галлюциногены и многое другое. Эффект туннельного зрения может быть временным, к примеру, при отливе крови от головы космонавтов и летчиков. И хроническим. Единой схемы помочь людям с этим заболеванием не существует. В целом важно понимать, что слепые люди такие же, как и все остальные. Помимо навигации, слепые могут делать почти все, что могут делать зрячие. Готовиться, наносить макияж, пользоваться компьютером. С помощью доступных технологий и гаджетов и собственной силы воли слепые люди могут быть независимыми. Иногда это заставляет зрячих людей не верить своим глазам. А пока на этом все. Берегите свое зрение и подписывайтесь на канал.